প্রিয় দর্শক আমি ডাক্তার বাসুদেব কুমার সাহা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রাজ টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন সুখে অসুখে আপনার পাশে একজন চিকিৎসকই এই ক্রান্তিকালে অর্থাৎ যখন আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন আপনার পাশে থেকে আপনাকে সুস্থতা ফিরে দিতে পারে আর এজন্যই আমাদের অনুষ্ঠানের নাম সুখে অসুখে আপনার পাশে আজ আমরা আলোচনা করব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আর সেটি হচ্ছে প্রোস্টেট ক্যান্সার চিকিৎসা এবং করণীয় আর এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য আমাদের স্টুডিওতে গেস্ট এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের প্রথিত যশা চিকিৎসক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইউরো অনকোলজিস্ট অধ্যাপক ডাক্তার এম এ সালাম কনসালটেন্ট ইউরো অনকোলজি ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও ইউরোলজি অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্টেশন ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ চলুন দর্শক পরিচিত হই আজকের অতিথির সাথে স্যার আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আজকের এই পর্বে অংশ নেওয়ার জন্য আপনার সুন্দর কথার জন্য অনেক ধন্যবাদ রাজ টিভির যারা দর্শক আছেন তাদেরকেও আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি যে তাদের সংখ্যা তো আপনি বললেন প্রায় এক কোটির কাছাকাছি সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই ডিসকাশনে যদি আপনারা পার্টিসিপেট করেন আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ প্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমাদের এই আলোচনায় যুক্ত হতে চান অর্থাৎ আপনাদের যে যদি এই প্রোস্টেট গ্রন্থির ক্যান্সার বিষয়ে কোনো রকম কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তারা আমাদের টেলিভিশনের স্কলে দেখানো নম্বরে সরাসরি ফোন করে স্যারের পরামর্শ পেতে পারেন আমি নম্বরটি বলে দিচ্ছি জিরো এই নম্বরে ফোন করে আপনি আপনার পরামর্শ পেতে পারেন আর রাজ টিভি দেখতে আপনার ফেসবুক থেকে রাজ টিভির অফিসিয়াল পেজটি এখনই লাইক করুন এবং ইউটিউব থেকে আমাদের রাজ টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং এছাড়া ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট রাজ টিভি বিডি ডট কন স্যার আমরা মূল আলোচনায় যাব তবে তার আগে প্রোস্টেট গ্রন্থি মানবদেহের কোথায় অবস্থিত এবং এই গ্রন্থিটি কাদের থাকে এই বিষয়টা একটু আমরা সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে একটু বলবেন প্রস্টেট গ্রন্থি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থি তার কারণ এটা বিভিন্ন রকমের সমস্যার জন্য পরিচিত আচ্ছা এটার কাজটা হলো সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল এটা স্যার কাদে এটা একটু জানতে চাইছি পুরুষদেরই এটি অর্গান অর্থাৎ মহিলাদের এটি কোনো অর্গান নয় আচ্ছা আচ্ছা তার মানে প্রথমেই বুঝতে হবে যে প্রস্টেট জাতীয় যে কোনো সমস্যা এটা পুরুষদেরই হবে পুরুষদের মহিলাদের হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই প্রস্টেট গ্রন্থির অবস্থান হলো ঠিক মূত্রাশয়ের ঠিক নিচে এবং এর ভেতর দিয়েই মূত্র নালীটা এর ভেতর দিয়েই নিচের দিকে নেমে যায় আচ্ছা আচ্ছা এবং তারপরে এটা বহির্গমনের রাস্তা হিসাবে বাইরে চলে আসে পুরুষঙ্গের ভেতর দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা তো প্রস্টেট গ্রন্থির আকার খুব বড় না এটা একটা ওয়ালনাটের মতো কিংবা একটা সুপারির মতো একটা আকৃতি হতে পারে কিন্তু এটা বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশোর্ত বয়সের সবাই এই সমস্যাতে কম বেশি ভুগতে পারেন সেটি হলো আস্তে আস্তে এটা স্ফীত হয় এই স্ফীত হওয়াটাকে আমরা বলি বিনাইন এনলার্জমেন্ট অফ দ্য প্রস্টেট অর্থাৎ স্যার আপনি আমরা একটু ডিটেলসে পরে আসব এই প্রস্টেট গ্রন্থির কাজটা সম্পর্কে একটু যদি আমাদের সাধারণ দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন যেটি মানবদেহের বিশেষ করে পুরুষদের কোন শারীরিক কাজে এই গ্রন্থিটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের কার্যকারিতাটাই হলো এটা জনতন্ত্রের যৌন বিষয়ক সহ সহায়ক গ্রন্থি হিসাবে কাজ করে এখান থেকে কিছু কিছু রস নিঃসরণ হয় যেটা বীর্যকে উজ্জীবিত রাখে এবং যখন বীর্যপাত হয় এখান থেকে অনেকটা সিক্রিশান কিংবা অনেকটা রস নিঃসরিত হয়ে বীর্যের সঙ্গে মিশে বাইরে আসে আচ্ছা 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 তার মানে প্রিয় দর্শক আমরা জানতে পারলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় স্যারের ভাষ্য অনুযায়ী যে প্রস্টের গ্রন্থিটা এটা শুধুমাত্র পুরুষদেরই একটি জননতন্ত্রের একটি অংশ এবং এটি থেকে যে রাসায়নিক পদার্থটি বের হয় সেটি আমাদের জনন কাজেই ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ সেক্সুয়াল যে হরমোন সেটা কিন্তু আমাদের এই প্রস্টের গ্রন্থি থেকেই নিশ্চিত হয়ে থাকে এবং এটি জনন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবার আমরা জানতে চাই যে এই প্রস্টের গ্রন্থির অনেকগুলো রোগের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ হচ্ছে প্রোস্টেট ক্যান্সার সেই বিষয়ে স্যার কাছে একটু আসতে চাই স্যার এই প্রোস্টেট গ্রন্থিতে তো অনেক রোগ হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে প্রোস্টেট ক্যান্সার এটি কোন বয়সে হয়ে থাকে এই অসুখটি সাধারণত পঞ্চাশোর্ধ বয়সেই সাধারণত হয় তবে আমাদের 
অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাতে বলে পঞ্চান্ন বছর থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত এই বয়সটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সময় এই সময়ে প্রস্টেট ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাবটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কিন্তু এমন নয় যে এটা একেবারে বিধিবদ্ধভাবে এরকমই হবে চল্লিশ বছর কিংবা পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও কোনো কোনো সময় প্রস্টেট ক্যান্সার আমরা দেখি আবার সত্তর বছরের পরে আশি বছর পঁচাশি বছর নব্বই বছর এই সব বয়সেও প্রস্টেট ক্যান্সার থাকে আরও একটা মজার তথ্য আপনাকে দিই সেটি হলো অটোপসি রিপোর্টে আমরা জানি যে যত বয়স বাড়ে প্রস্টেট ক্যান্সারের সম্ভাবনা তত বাড়ে যার বয়স প্রায় একশো বছর তার প্রায় একশো ভাগ সম্ভাবনা যদি প্রস্টেট থেকে বায়োপসি নেওয়া যায় তাহলে প্রস্টেট ক্যান্সারের উপস্থিতি সেখানে লক্ষ্য করা যাবে আচ্ছা আচ্ছা যদি তার আশি বছর বয়স হয় কোনো অসুবিধা না থাকলেও কোনো সমস্যা না করি ওখানে যদি আমরা বায়োপসি করি ওখানে প্রায় আশি ভাগ সম্ভাবনা প্রস্টেট ক্যান্সারের হয়তো উপস্থিতি পাওয়া যাবে কিন্তু সেই ক্যান্সার এমন নাও হতে পারে যে কোনো অসুবিধা করছে আচ্ছা 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 তো স্যার আমরা জানি যে ধূমপানের কারণে আমাদের ফুসফুসের ক্যান্সার হতে পারে তারপরে বুখের ক্যান্সার হয় এরকম অনেক খাদ্যদ্রব্য বা অনেক ফ্যাক্টর থাকে আমরা জানি ক্যান্সারের তো প্রস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এমন কোনো খাদ্য তালিকা বা কোনো রকম প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর কি কি রয়েছে যেটা কারণে প্রস্টেট ক্যান্সার হয় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় প্রস্টেট ক্যান্সার কি কারণে হয় খুব খুব সঠিক করে একটি একটি পার্টিকুলার রোগীর জন্য বলা খুব কঠিন তবে আমরা জানি কতগুলো বিষয় যে বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তার মধ্যে একটি হলো বংশগত প্রস্টেট ক্যান্সারের ধারাবাহিকতা প্রবণতা থাকা এটি বাবার যদি থাকে কিংবা দাদুর যদি থাকে তাহলে তার বংশের অন্য অন্য যারা সদস্য আছেন তাদের পুরুষদের মধ্যে এই প্রস্টেট ক্যান্সারের একটা সম্ভাবনা থাকে সে কারণে আমরা প্রস্টেট ক্যান্সারের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কি না এটা আমরা সবসময়ই জিজ্ঞেস করি বিশেষ করে কম বয়সে এই সমস্ত রুগীরা অনেক সময়ই আমাদের কাছে প্রেজেন্টেশন আমাদের একজন দর্শক যুক্ত হয়েছে আমরা ফোনটা নিতে চাচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনাকে স্বাগত রাজটিপির আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনার পরিচয় দিয়ে আপনি প্রশ্নটি করুন সেই বিষয়টাই আমরা আলোচনা করছি আমরা আলোচনা করছিলাম যে জিনেটিক বিষয়ে অর্থাৎ বংশানুক্রমে এই অসুখটা হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ পরিবারের সিনিয়র সদস্য যারা আছেন তাদের যদি প্রস্টেট ক্যান্সার থাকে তাহলে জুনিয়রদের মধ্যে এটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এটা সেটাও আমরা আলোচনা করব কিন্তু এছাড়াও আরও অনেক কারণ থাকতে পারে সেই আলোচনা মূল আলোচনায় আমরা ফিরে যাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা বাবু আপনি আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ আপনি খুলনা থেকে আমাদের সাথে শুনতে থাকেন আমার মনে হয় নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো আর একটু আলোচনা আলোচনা করলে বোধ হয় ভালো তো স্যার এই যে যে প্রশ্নটার উত্তর আপনি দিচ্ছিলেন যে কি কারণে সে কথাই আসছি আমি রাইট আরও কতগুলো বিষয় আছে সেটা খুব ইন্টারেস্টিং আমেরিকাতে আপনি জানেন কৃষ্ণাং কৃষ্ণাঙ্গরা আছে শ্বেতাঙ্গরাও আছেন কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে এই প্রস্টেট ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাবটা অত্যন্ত বেশি এবং সেই হিসাবে আমাদের দেশে বেশি হওয়ার কথা কিন্তু আমরা জানতাম যে এটা প্রস্টেট ক্যান্সার আমাদের দেশে খুব খুব একটা বেশি আমরা দেখি না কিন্তু গত দশ বছর থেকে আমরা এক্সটেন্সিভলি কাজ করার প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রস্টেট ক্যান্সার সম্ভবত আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ক্যান্সারে আক্রান্তদের মধ্যে প্রস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি আচ্ছা এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য তার কারণ হলো আমাদের দেশের মানুষরা অনেক দিন বাঁচছে এর আগে আমরা পঞ্চাশ বছরই মরে যেতাম কিংবা ষাট বছরে মরে যেতাম এখন আমাদের গড়ায়ু প্রায় একাত্তর কিংবা বাহাত্তর বছর এই একাত্তর বছর বয়সে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রস্টেট ক্যান্সারের সম্ভাবনা সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় তো সেটা একটা কারণ আরও একটা কারণ আছে সেটি হলো এই বিষয়ে দক্ষ চিকিৎসকের অভাব ছিল রোগ নির্ণয় হয়তো রোগ নির্ণয়ও কম হতো এখন আমরা নতুন নতুন পদ্ধতিতে বিভিন্নভাবে প্রস্টেট ক্যান্সার বোঝার চেষ্টা করি এবং আবিষ্কারও সে কারণে অনেক বেশি হচ্ছে সে কারণে আমরা এই ক্যান্সারটার ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি বলেই আমরা মনে করছি এখানে এপিডেমোলজিক্যাল স্টাডি হওয়াটা খুবই প্রয়োজন অর্থাৎ স্যার আমরা এখান থেকে যে বিষয়গুলো আপনার আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে প্রিয় দর্শক স্যারের কথা অনুযায়ী এখানে খাদ্যের সাথে কোনো সংশ্লিষ্টতা কি আছে সেটাও আছে 
স্কুল যেমন ধরুন পাশ্চাত্য দেশে প্রস্টেট ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব এতটাই বেশি যে এটাকে বলা হয় পুরুষদের নীরব ঘাতক এবং এটা পুরুষরা যে সমস্ত ক্যান্সারে মারা যান তার মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ আচ্ছা আচ্ছা তো বিদেশিদের খাদ্য তালিকা যেমন সেই খাদ্য তালিকা আমাদের মতো নয় আমরা ধারণা করতাম কিংবা এশিয়ান কান্ট্রিতে প্রস্টেট ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাবটা ওদের চেয়ে কম বিধায় আমরা ধারণা করতাম যে বোধ হয় ওদের যে ফুড স্টাইল তার সাথে ইনডিরেক্টলি এটা হয়তো সম্পর্কিত হবে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত মানুষ যারা মাইগ্রেট করে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে চলে গেছেন তাদের মধ্যে প্রস্টেট ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব কিন্তু ওয়েস্টার্ন মানুষের মতোই আচ্ছা তার মানে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি এটা খুব সুন্দর একটা গবেষণামূলক একটা কাজই হয়েছে সেটি হলো জাপানে যারা ইমিগ্রেন্ট তাদের যে প্রস্টেট ক্যান্সার প্রিভ্যালেন্স সেটা জাপানের মতো না কিন্তু সেটা আমেরিকার মতো আচ্ছা আচ্ছা তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে লাইফ স্টাইল এবং ফুড হ্যাবিট এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে প্রস্টেট ক্যান্সার তৈরি করার এছাড়াও আর পার্টিকুলার কোনো খাবার কি আছে যে এই খাবারটা খেলে প্রস্টেট ক্যান্সারের সম্ভাবনাটা একটু বেশি ঠিক ওরকম নাই তবে ইন জেনারেল বলা হয় জাঙ্ক ফুড বলে আমরা যেগুলো জানি এগুলো যদি ঝাল মশলা যে খাবারগুলো আছে বা ফাস্ট ফুড যেটা কি আমরা ফাস্ট ফুড বললে বোধ হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে কিংবা সঠিক আচ্ছা আচ্ছা এটা সম্পর্কে সবাই আসলে সব রোগ সব রোগের জন্যই মানে ম্যাক্সিমাম রোগেই আসলে এই ধরনের জাঙ্ক ফুডের জন্য বলা যাবে না যে আপনি জাঙ্ক ফুড খেলে আপনার প্রস্টেট ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে এটাও বলা খুব কঠিন কারণ অনেক মানুষ আছেন যারা এটাই খান তার মানে ভৌগোলিক পরিমণ্ডল একটি বিষয় এটা একটি রেস এই সবগুলোই এই সমস্ত ফ্যাক্টরগুলোই ইনডিরেক্টলি হয়তো পার্টটা প্লে করে ধন্যবাদ স্যার আমাদের সাথে অনেক দর্শক আমাদের কমেন্টস করে আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানিয়েছেন আমি একটু কমেন্টসগুলো পড়তে চাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে ফয়সাল আহমেদ তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে জানিয়েছেন স্যারকে দেখে ভীষণ ভালো লাগছে স্যার বাংলাদেশের ইউরো অনকোলজির একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক স্যারকে সালাম ফয়সাল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সাথে আরও একজন যুক্ত হয়ে গেছে ফোনে আমরা ফোনটাও নিতে চাই আসলে আমাদের অনুষ্ঠানটি আমাদের দর্শকদের জন্য প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে আপনি প্রশ্নটি করুন স্যার আছেন আমাদের সাথে বেশিরভাগ সময় এটা বোঝাই যায় না এই কারণে প্রস্টেট ক্যান্সার কে বলা হয় পুরুষদের জন্য নীরব ঘাতক আচ্ছা 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 এরপরে আমরা এটা বিস্তারিত হয় বিস্তারিত আলোচনা হবে ধন্যবাদ সজীব আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে সুইটি সুইটি তিনি শহীদ সরদি মেডিকেল কলেজ থেকে লিখেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রাজ টিভি টু অ্যারেঞ্জ সাচ এ নাইস ডিসকাশন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সুইটি স্যার আমরা একটু আসতে চাই যে এই যে যে প্রস্টেটের আমরা কারণগুলো জানলাম এরপর দর্শকের প্রশ্ন অনুযায়ী যে কি কি উপসর্গ নিয়ে সাধারণত রোগীরা আপনাদের কাছে এসে থাকে যে সিমটম বা লক্ষণগুলো কি কি আমি আগের উত্তরের ধারাবাহিকতায় বলতে চাই যে বেশিরভাগ সময় বিশেষ কোনো সিমটম কিংবা কোনো সমস্যা তৈরি করে না রোগী নিজে একেবারে সম্পূর্ণ হয়তো বিশেষ কোনো অসুবিধা বোধ নাও করতে পারে এটাই এই প্রেজেন্টেশনটাই সবচেয়ে বেশি নো সিম কিন্তু কিন্তু প্রস্টেট ক্যান্সার যখন বিস্তৃত হতে থাকে বিভিন্ন অর্গ্যানে ছড়িয়ে পড়ে যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পেছনের যে শিট দ্বারা আছে শিট দ্বারার ভার্টিব্রাল কলামগুলোতে এরা খুব সহজেই স্থিতি লাভ করে তার মানে প্রস্টেট ক্যান্সার প্রস্টেটে হওয়ার পরে এরা খুব সহজেই এই ভার্টিব্রালগুলোতে চলে এসে এখানে স্থিতি লাভ করে কিংবা স্প্রেড করে প্রস্টেট ক্যান্সার এইসব জায়গায় বিস্তৃত হলে তখন এরা অসুবিধা কিংবা সমস্যা তৈরি করতে থাকে সেটি খুব সাধারণ সমস্যা হিসাবে অনেক সময়ই অনুভূত হয় রোগীদের কাছে পেছনে ব্যথা লো ব্যাক পেইন এই ব্যথার জন্য বিভিন্ন রকম চিকিৎসা করেন শেষ পর্যায়ে এক এক সময়ে কোনো না কোনো সময়ে কেউ হয়তো একটা পিএসএ পরীক্ষা করে সেটা দেখা যায় অনেক বেড়ে গেছে অথবা হয়তো ওখান থেকে একটা বায়োপসি নেন সেটাতে দেখা যায় প্রস্টেট ক্যান্সারের অস্তিত্ব 
তারপরে এই রোগীগুলো তখন হয়তো একটা চিকিৎসা পায় কোন কোন সময় প্রস্রাব আটকে যায় আচ্ছা আচ্ছা সেটাও যে খুব বেশি তা কিন্তু না প্রস্রাবে রক্তক্ষরণ হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা মূত্রাশয়ের সিম্পটম যেগুলো আছে ফ্রিকোয়েন্সি আর্জেন্সি নকচুরিয়া বারবার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা রাত্রেবেলা বারবার উঠতে হয় এটা একটা প্রস্টেট ক্যান্সারের সিম্পটম হতে পারে অ্যাপ্রক্সিমেটলি বিশ পারসেন্ট রুগী আমাদের এই প্রস্টেটিক্স ভয়েডিং সিম্পটম কিংবা মূত্র বিভিন্ন রকমের মূত্রাশয়জনিত যে সমস্ত সিম্পটম হয় সেগুলো সিম্পটম নিয়েও আসতে পারে আচ্ছা 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 তো এগুলো পরীক্ষা শারীরিক কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য হয় যে যেমন খাবারের কোনো অরুচি বা শরীর আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে এই রকম কোনো এগুলো তো স্বাভাবিকভাবেই হয় বিশেষ করে এটা খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যখন প্রস্টেট ক্যান্সার অ্যাডভান্স স্টেজ অথবা যখন বিস্তৃত হয়ে যায় তখন রোগীর বিভিন্ন রকম উপসর্গ থাকে যেমন দুর্বলতা পিঠে ব্যথা তারপরে হাঁটতে পারে না কিংবা খেতে অরুচি এই সমস্ত সমস্যাগুলো তখন আসে কিন্তু প্রাথমিক অবস্থাতে অনেক সময়ই প্রস্টেট ক্যান্সারের বিশেষ কোনো সিমটম থাকেই না আচ্ছা আচ্ছা সে কারণেই মানে নীরব ঘাতক রোগ বলা নীরব ঘাতক এই কারণেই বলা হয় সাইলেন্ট কিলার আপনি দর্শক আমরা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছি স্যার যেটি বললেন যে এটি একটি নীরব ঘাতক রোগ অর্থাৎ অনেক সময় কোনো উপসর্গ ছাড়াই কিন্তু ভেতর দিয়ে এই ক্যান্সারটি প্রসারিত হয়ে যেটাকে আমরা মেডিকেলের ভাষায় বলে থাকি স্যার মেটাস্টেসিস অর্থাৎ এটি অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে এবং তখন কিছু উপসর্গ স্যারের ভাষ্য মতে দেখা যায় সেটি হচ্ছে ব্যাক পেইন পেছনে ব্যথা অনেক সময় প্রস্রাব আটকে যাওয়া বা সেখান দিয়ে রক্তক্ষরণ এই বিষয়গুলো কিন্তু লক্ষ্য করা যায় এবং সেই সাথে স্যার ওয়েট লস যদি এটি মেটাস্টিস পর্যায়ের লাস্ট স্টেজে চলে যায় স্টেজ ফোরে থ্রি ফোরে সেক্ষেত্রে হয়তো বা শারীরিক যে পরিবর্তন অর্থাৎ ওয়েট লস হয় শরীর বিকলঙ্গ হয়ে পড়ে কারণ সে সময় স্বাভাবিকভাবেই খাওয়া দাওয়াতেও প্রবলেম হয়ে থাকে মানে অন্য অন্য অর্গানগুলো আস্তে আস্তে ড্যামেজের দিকে যখন যেতে থাকে তখন এই সমস্যাগুলো হয় স্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছি আমাদের সাথে যারা দর্শকরা কিছু যোগ হয়েছেন তাদেরও মতামত নিতে চাই ফজলে রাব্বি তিনি লিখেছেন আমার বাবার বয়স ষাট বছর তিনি মাঝে মধ্যে প্রস্রাব আটকে যায় স্যারের আলোচনা শুনছিলাম তো সেক্ষেত্রে এটি কি প্রস্টেট ক্যান্সারের লক্ষণ কি না বা এই অবস্থা আমি কি করতে পারি স্যার একজন দর্শক খুব সহজ আপনি একজন চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করবেন আপনার বাবার শারীরিক পরীক্ষার জন্য এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষা হলো পিএসএ এস্টিমেশান পিএসএ মানে হলো প্রস্টেট ক্যান্সার অ্যান্টিজেন এই খুব সূক্ষ্ম পরিমাণে এই পিএসএটা প্রস্টেট থেকেই আসে এই কারণে এটা প্রস্টেট স্পেসিফিক বলা হয় অন্য কোনো কারণে হওয়ার কথা না কিন্তু প্রস্টেট ক্যান্সার ছাড়াও আরও প্রস্টেটের অন্য অন্য অসুখ বিসুখ যেগুলো আছে যে যেমন ধরেন প্রস্টাটাইটিস অথবা বিপিএইচ এগুলোতেও পিএসএ বাড়তে পারে পিএসএর স্বাভাবিক মাত্রা হলো ফোর ন্যানোগ্রাম পার মেল এমএল কিন্তু যার পিএসএ থ্রি আছে সেখানেও আমরা কিন্তু সন্দেহ করি যে প্রস্টেট ক্যান্সার থাকতে পারে তো এটার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হয় কোনো একজন ইউরোলজিস্ট কিংবা এই ধরনের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা যার আছে স্যার আমাদের আরও একজন দর্শক যুক্ত হয়ে গেছে আমরা ওই দর্শকের প্রশ্ন উত্তরটি নিব আপনি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন অবশ্যই স্যার আছেন বলছি আমি শুনছি খুব পরিষ্কার আপনি দয়া করে বলুন সাধারণত নয় তবে একজন বয়স্ক মানুষ যদি এই কমপ্লেন করতে থাকেন উপর্যপুরি কমপ্লেন করতে থাকেন তাহলে এটা অবশ্যই খুব ভালো করে চিন্তা ভাবনা করে এর পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে আপনি একজন ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারেন কারণ প্রস্রাবে ঘন ঘন প্রস্রাব হয় একমাত্র লক্ষণ না আমি একটু আগেই বলছিলাম যে বেশিরভাগ সময়ে কোনো সমস্যাই তৈরি করে না উপসর্গ থাকেই না বলা যায় প্রস্টেট ক্যান্সারের এই জন্যই এই অসুখটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধন্যবাদ আপনাকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সোহাগ আপনি নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্ন উত্তরটি পেয়েছেন রাষ্ট্রপির সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ
স্যার আমরা আরও আলোচনা করব তবে তার আগে আমাদের একটি ছোট্ট বিরতির সময় হলো আমাদের প্রডিউসার থেকে কমান্ড আসছে বিরতিটি নিতে হবে আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আসব প্রদর্শক আমাদের সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতির আমাদের আলোচনা আসলে জমে উঠেছে অনেক দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে আপনারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান আমাদের টেলিভিশন স্কলে দেখানো নম্বরে ফোন করুন আমরা আলোচনায় ফিরে আসব তবে ছোট্ট একটি বিরতির পর রাজ টিভির সাথেই থাকুন স্বাস্থ্য বিষয়ক টিভি চ্যানেল রাজ টিভির মঙ্গল কামনা করছি রাজ টিভির এই স্টুডিওতে এসে আমি যা দেখলাম এখানে ডাক্তার বাসুদেবের নেতৃত্বে ডাক্তারদের দ্বারা ডাক্তারদেরকে নিয়ে একটি টিভি চ্যানেল যা কথা বলছে ডাক্তারদের সাথে তুলে ধরছে বিভিন্ন রোগের কথা চিকিৎসার কথা কিন্তু এই কথাগুলো হচ্ছে আপনাদের জন্য যেন চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানকে এবং একজন ডাক্তারের সাথে আপনাদের সরাসরি সংযুক্তি গড়ে ওঠে এবং চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞানকে সেই ডাক্তার সহজে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন আপনাদের মঙ্গল সুস্বাস্থ্য এবং যে কোনো রোগের সুসময়ে সঠিক চিকিৎসাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং আমরা চাই যে আমরা প্রতিকার করব যে কোনো রোগকে রোগ যদি হয়েই যায় আমরা খুব চট করে সেটাকে সহজে দূর করে দেব যেন আপনার একটি রোগমুক্ত সুস্থ জীবন সব সময় আপনার পান সেটাই রাজ টিভির উদ্দেশ্য আমি রাজ টিভির সাথে আছি তাদের মঙ্গল কামনা করছি এবং আশা করি আমাদের দেশের সকল চিকিৎসকরা রাজ টিভির সাথে থেকে আপনাদের কাছে খুব সহজে চিকিৎসা বার্তা পৌঁছে দেবেন আপনারও থাকবেন রাজ টিভির সাথে সেই কামনা করছি সকলকে ধন্যবাদ রাজ টিভি বাংলাদেশে স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি জনপ্রিয় অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি টিভি চ্যানেল আসলে এটি হেলথের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে হেলথ মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সাধারণ মানুষ চিকিৎসক এবং সর্বস্তরের মানুষ এই রাজ টিভির মাধ্যমে তাদের ঘরে ঘরে বসে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি হাতের নাগালে পাচ্ছেন যেটা আমরা কিছু কয়েক বছর আগেও আমরা চিন্তা করতে পারিনি রাজ টিভির এই জনপ্রিয়তার পিছনে রাজ টিভির কলাকুশলী এবং অন্য যারা কাজ করছেন সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমি আশা করি রাজ টিভি তাদের কাজ কার্যক্রম আরও ছড়িয়ে দিবে এবং আরও ভালোভাবে তাদের ব্যক্তিটাকে ফুটিয়ে তুলবে ধন্যবাদ রাজ টিভি বাংলাদেশের একমাত্র অনলাইন মেডিকেল এবং ডেন্টাল হেলথ বিষয়ক টিভি এটা বাংলাদেশে দেড় বছর জন্ম হলেও এর মধ্যে বহুলভাবে এটা সমাদৃত হয়েছে প্রশংসিত হয়েছে এর আগে আমরা এই সুযোগগুলি জনগণ এবং আমরা যারা ডাক্তাররা যে ব্যবসা নিয়ে কাজ করি আমরা বঞ্চিত ছিলাম তো এটা বাংলাদেশের এই চিকিৎসার উন্নয়ন ডাক্তারদের কথা জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এটাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে এক খুব আন্তরিক রাজ টিভিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি রাজ টিভির এই ধরনের কাজ অনেক প্রশংসনীয় এবং আমার ব্যক্তিগত এবং আমাদের সকল সহযোগিতা ভবিষ্যতের সকল প্রোগ্রামে রাজ টিভিকে আমরা দিব আমার ছোট ক্ষুদ্র একটি পরিচয় বাংলাদেশের প্রথম ডেন্টাল কলেজ পাইনের ডেন্টাল কলেজের আমি প্রতিষ্ঠাতা সেই হিসাবে আমাদের ডেন্টিস্ট্রির সামগ্রিক সহযোগিতা ডেন্টাল প্রফেশন থেকে রাজ টিভিকে আমরা দিতে চাই আমি রাজ টিভির উত্তরোত্তর সাফল্য এবং উন্নয়ন কামনা করছি আমি এবং আমরা রাজ টিভিকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতে দর্শক ফিরে এলাম ছোট্ট একটি বিরতির পর আজকে আমরা আলোচনা করছি মানবদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রোগ আর সেটি হচ্ছে প্রোস্টেট ক্যান্সার এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য আমাদের স্টুডিওতে গেস্ট এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের প্রতিত শাসা চিকিৎসক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইউরো অনকোলজিস্ট অধ্যাপক ডক্টর এম এ সালাম কনসালটেন্ট ইউরো অনকোলজি ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও ইউরোলজি অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্টেশন ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে স্যারের কাছে আপনারা আমাদের টেলিভিশনের স্কলে দেখানো নম্বরে ফোন করতে পারেন 
তো স্যার আমরা কিন্তু আলোচনা করছিলাম যে কিভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় যে একটি প্রোস্টেট ক্যান্সার আপনি বেশ কয়েকটি পরীক্ষার কথা বলেছেন এবং পিএসএ এই বিষয়টার সম্পর্কে বলেছেন এটা আসলে মূলত কি একটু সাধারণ দর্শকদের বোঝার মতন করে যদি একটু বলেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু পিএসএ হলো প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন সূক্ষ্ম মাত্রা এটি মার্কার এটা একটা মার্কার এটা সামান্য রাসায়নিক পদার্থ এটা প্রস্টেট গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রিট করে এবং পরবর্তীকালে রক্তের সঙ্গে এটা মিশে যায় এই রক্ত পরীক্ষা করে এর উপস্থিতিটা বোঝা যায় খুব স্বাভাবিকভাবে পিএসএ খুব অল্প পরিমাণে স্বাভাবিক প্রস্টেট গ্ল্যান্ড সিক্রিট করে এর স্বাভাবিক মাত্রা হলো চারের নিচে থাকতে হয় তিনের নিচে থাকলেই ঠিক হয় অনেক সময় তিনের তিন হলেও আমরা সন্দেহ করি প্রস্টেট ক্যান্সার আছে হয়তো এই মাত্রাটি আরও কয়েকটি কারণে বাড়তে পারে প্রস্টেটের অসুখ ছাড়া অন্য কোনো অসুখে এটা বাড়ার কোনো কারণ নেই কিন্তু প্রস্টেটে তো অনেক অসুখ হতে পারে প্রস্টেট ক্যান্সার একটি অসুখ বিপিএইচ হতে পারে এখানে প্রস্টাটাইটিস হতে পারে এখানে অন্য কোনো অসুখও হতে পারে প্রস্টেট গ্রন্থিতে কেউ যদি ম্যানিপুলেট করে তাহলেও পিএসএ অনেক বেশি হবে তো এগুলো বাদ দিলে স্বাভাবিকভাবে যদি পিএসএর মাত্রা চারের বেশি থাকে কারণ এবং তার বয়স যদি আমাদের নির্দেশিত বয়সের মধ্যে হয় তাহলে তো প্রস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকির ব্যাপারটা আমরা খুব গভীরভাবে বিবেচনা করি তাকে শারীরিক পরীক্ষা করি মলদ্বারে ডিজিটাল রেক্টাল এক্সামিনেশন করে আমরা প্রস্টেট ক্যান্সারের উপস্থিতি বোঝার চেষ্টা করি এতে যদি সন্দেহ আরও বেশি হয় তাহলে আমরা একটা এমআরআই টেস্ট এম পি এমআরআই নামে একটা পরীক্ষা করি এই পরীক্ষাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি কাজটি হল যে ক্লিনিক্যালি সিগনিফিকেন্ট প্রস্টেট প্রস্টেট ক্যান্সারের উপস্থিতি এই এম পি এমআরআইয়ে জানা যায় আচ্ছা এবং একটা সুবিধা হলো যে আমরা যখন প্রস্টেট ক্যান্সারের উপস্থিতি নির্ণয় নিশ্চিত করার জন্য যখন প্রস্টেট বায়োপসি করব তখন এই এমআরআই যে সমস্ত জায়গায় সন্দেহজনক লিশনগুলো নির্দেশ করে সেই জায়গাগুলো থেকে আমরা প্রায় বারোটা স্যাম্পল নেই এটা হলো আল্ট্রাসাউন্ড মেশিনের মাধ্যমে এই এমআরআই দেখে বায়োপসি করার নাম হলো ট্রান্স রেক্টাল আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড এমআর কগনেটিভ প্রস্টেট বায়োপসি এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষাতে প্রস্টেট ক্যান্সার একেবারে নিশ্চিতভাবে চিকিৎসা প্রয়োজন চিকিৎসা না করলে এটি বিপজ্জনক সমস্যা তৈরি করবে এমনকি জীবনের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেবে আর এর যেহেতু ভালো চিকিৎসা আছে অতএব আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই আমরা উদাহরণস্বরূপ বলি যে বেশিরভাগ ক্রনিক অসুখগুলো ভালোই হয় না একটা জ্বলন্ত উদাহরণ বলা যায় ডায়াবেটিস মেলাইটাস ডায়াবেটিস হলে কেউ ভয় পায় না কিন্তু এটাও জানে যে এই অসুখটা জীবনেও ভালো হবে কিন্তু প্রস্টেট ক্যান্সার আমরা রোগীদেরকে এভাবেই বলি যদি আপনার এটা অর্গ্যানের মধ্যে অর্থাৎ প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের মধ্যে যদি সীমিত পর্যায়ে থাকে তাহলে কোনো চিকিৎসা না করলেও চলতে পারে যদি এর গ্রেডটা কম হয় লো গ্রেড হলে আমরা অ্যাক্টিভ সার্ভিলেন্স নামে একটা তাকে আমরা অবজারভেশনে রাখি অ্যাক্টিভ সার্ভিলেন্সটা এরকম জিনিস যে হ্যাঁ আপনার প্রস্টেট ক্যান্সার আছে কিন্তু প্রস্টেট ক্যান্সারের যে ক্ষতি করার যে ক্ষমতা আপনার যে প্রস্টেট ক্যান্সারটা হয়েছে সেটার ক্ষতি করার ক্ষমতা বলতে গেলে কিছুই নাই আমার <laughs> তো উনি হচ্ছে রাতে বেলা বারবার বাথরুমে যায় তো এ থেকে আমি কি বুঝবো মানে ওনার কি ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা কিছু ওনার যে
অনেক কারণেই রাতে বারবার বাথরুমে যাওয়ার একটা প্রবণতা হতে পারে 60 বছর বয়সে বিপিএইচ নামে যে সমস্যাটা প্রস্টেট গ্রন্থির এটা অস্বাভাবিক স্ফীতি এটি ক্যান্সার নয় এরকম কারণে তো খুব সহজেই এই সব সমস্যা তৈরি করে এছাড়া যদি উনি প্রচুর পানি খান রাতের বেলা শোয়ার সময় যদি দুধ খান কফি খান হার্ড ড্রিংক সফট ড্রিংক এগুলো যদি খান তাহলে বারবার প্রস্রাব করার একটা প্রবণতা থাকতেই পারে তো এটা ভালো করে অনুধাবন করা দরকার পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে আপনি বাড়ির কাছাকাছি যিনি ডাক্তার আছেন তার সাথে পরামর্শ করেন উনি যদি বলেন যে ইউরোলজিস্টের কাছে যেতে হবে তাহলে যাবেন তবে ইউরোলজিস্টের কাছে যাওয়ার আগে আমরা মনে করি যে একজন জিপির সঙ্গে দেখা করাটাই বাঞ্ছনীয় এবং সেটি ঠিক সরাসরি ইউরোলজিস্টকে খোঁজার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ তারা অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ এবং তাদের নাগাল পাওয়াটা বেশ কঠিন তো সে কারণে এটা বলছি যে আপনার ডাক্তার যখন বলবে তখন ইউরোলজিস্টের কাছে যাবেন डायगनोसिसमेटिकेटिकेटिक একটা কতগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা যাতে আমরা বুঝতে পারি যে প্রস্টেট গ্রন্থিতে যে ক্যান্সারটা হয়েছে সেই ক্যান্সারটার বিস্তৃতি কত দূর পর্যন্ত হয়েছে নাকি কোনো বিস্তৃতি হয়নি এটা প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের মধ্যেই অবস্থান করছে এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ হলো যে চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয় করতে গেলে ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলটা যখন আমরা তৈরি করব এই রোগীর জন্য তখন এই প্রস্টেট ক্যান্সার যদি সীমিত পর্যায়ে থাকে তাহলে একরকম চিকিৎসা আর যদি বিস্তৃত হয় তাহলে তার চিকিৎসা একেবারেই অন্যরকম তো সে কারণেই আমাদেরকে এটা নির্ণয় করে ফেলতে হবে এর জন্য যে সমস্ত পরীক্ষার প্রয়োজন হয় সেগুলো হলো একটা বোন স্ক্যান প্রয়োজন হতে পারে হোল বডি এমআরআই প্রয়োজন হতে পারে অ্যাডভান্স সেন্টার আমাদের দেশে এই পরীক্ষাটা নাই আমরা চাচ্ছি এবং আশা করছি খুব শীঘ্রই এটা অ্যাভেলেবেল হবে পিএসএম এ পেট স্ক্যান এই পরীক্ষাটি হলে নিশ্চিতভাবে প্রস্টেট ক্যান্সারের উপস্থিতি অন্য কোথাও আছে কি না কিংবা এটা অন্য জায়গাতে স্প্রেড করেছে কি না লোকালি স্প্রেড করেছে কি না নাকি অর্গ্যানের মধ্যেই আছে এই জায়গা এই বিষয়গুলো একেবারে খুবই নিশ্চিতভাবে আমাদেরকে কনফার্ম করতে হয় আচ্ছা তারপরে চিকিৎসা পদ্ধতি আমরা আলোচনা করতে পারি खुब डाय এটা আজকে হয়তো তার প্রকৃতি এরকম আছে কিন্তু আগামীকাল কিংবা আগামী বছর তার গতি প্রকৃতি বদলাতে পারে তার স্টেজ মাইগ্রেশন হতে পারে গ্রেড মাইগ্রেশন হতে পারে সেই কারণে আমাদেরকে তাকে ঘন ঘন পর্যবেক্ষণ করতে হবে প্রতি তিন মাস পর পর একটা পিএসএ করে দেখতে হবে পিএসএটা ঠিক মতো আছে কি না এটা বেড়ে যাচ্ছে কি না যদি বাড়ে তাহলে তো সন্দেহজনক যে হয়তো তার গ্রেড মাইগ্রেশন হচ্ছে কিংবা স্টেজ মাইগ্রেশন হচ্ছে তখন হয়তো আরও যেসব পরীক্ষা আছে সেগুলো করার পরে আমরা নির্ণয় করে যদি প্রয়োজন মনে করে তার ইউরোলজিস্ট তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাকে ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট নিয়ে যেতে হবে তাকে অবজারভেশন আর রাখা যাবে না আচ্ছা আচ্ছা স্যার এখানে কি কোনো রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি সেই কথাগুলো আসছে এটা হলো অ্যাক্টিভ সার্ভিলেন্স হলো লো গ্রুপ লো গ্রেড এবং লো রিস্ক পেশেন্ট যারা তাদের জন্য অ্যাক্টিভ সার্ভিলেন্স সবার জন্য দেওয়া যাবে না আচ্ছা যদি হাই গ্রেড প্রস্টেট ক্যান্সার হয় পিএসএর মাত্রা যদি বেশি হয় তাহলে তাদেরকে ব্র্যান্ড করবো আমরা লোকালি অর্গ্যান কনফাইন্ড কিন্তু হাই রিস্ক এদেরকে চিকিৎসা না করলে এই অসুখটা রুগীকে মেরে ফেলবে আচ্ছা আচ্ছা এটা অসুখটার বিস্তৃতি লাভ করবে এবং বিস্তৃতি লাভ করে এই রুগীকে রক্ষা করা কঠিন হবে স্যার আপনার কখন অপারেশন করে থাকেন আমরা এই যে যে কথাটা বলছিলাম যখন অর্গ্যান কনফাইন্ড ডিজিজ কিংবা অর্গ্যান কনফাইন্ড প্রস্টেট ক্যান্সার হাই গ্রেড হাই রিস্ক এখানে আমরা দুটো পদ্ধতিতে কাজ করতে পারি একটি হলো প্রস্টেট গ্ল্যান্ড অপারেশন করে সম্পূর্ণ বের করে ফেলা অপসারণ করা এটাকে আমরা বলি র্যাডিক্যাল প্রস্টেটেকটমি 
অল্টারনেটিভলি যদি রোগীর স্বাস্থ্য ওরকম না হয় যে বড় একটা অপারেশনে যেতে পারছেন না বিভিন্ন কারণে কার্ডিয়াক অসুবিধা থাকতে পারে তার অন্য কোনো অসুবিধা থাকতে পারে পলনারি ডিজিজ থাকতে পারে মেটাবলিক ডিজিজ থাকতে পারে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা রেডিয়েশনের কথা বলি এবং বেশ অবাক হওয়ার মতো বিষয় গত প্রায় বিশ বছর থেকে প্রচুর গবেষণামূলক কাজ হচ্ছে রেডিয়েশন থেরাপির উন্নতির জন্য এখন রেডিয়েশন থেরাপির এতটা উন্নতি হয়েছে যে রেডিক্যাল প্রস্টেটেকটমিতে আগে আমরা যেরকম রেজাল্ট পেতাম প্রায় পঁচানব্বই ভাগ রোগী পনেরো বছর মেচে থাকেন তার মানে এটা বলে নেওয়া যায় বলা যায় যে এটা কিওর হয়ে যাওয়া সম্ভব যদি অর্গান কনফারেন্টটাকে রেডিক্যাল প্রস্টেটেকটমি করা হয় এটা কিওর হয়ে যায় এখন রেডিয়েশন থেরাপিতে এত ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে যে ওরাও রেডিয়েশন থেরাপি যারা দেন তাদেরকে বলে রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট তারা আমরা আমরা পাশাপাশি কাজ করি রেডিয়েশন অঙ্কোলজিতে এখন যে সমস্ত অর্গ্যান কনফাইন প্রস্টেট ক্যান্সার আছে তাদের রেজাল্টটাও রেডিক্যাল প্রস্টেটেকটমির রেজাল্টের সমসাময়িক কিংবা সমান মাত্রার রেজাল্টটা পাওয়া যায় সেই কারণে এখন বলা হয় যে রেডিয়েশন থেরাপি অথবা অপারেশন অপারেশনের সুবিধাটা হলো যে গ্ল্যান্ডটা ক্যান্সার সহ বের করে ফেলা যায় এবং টাইমটাও যে খুব বেশি লাগে তা নয় আর একটা বিষয় জানতে চাই যে এখন তো সবকিছুই মিনিমাল এক্সেসিভ যে সার্জারি অর্থাৎ যে এন্ডোস্কোপিক বা আর একটা হচ্ছে ওপেন মেথড প্রস্টেট রেডিক্যাল প্রস্টেটেকটমি করার ক্ষেত্রে কোন মেথডটা আপনারা আপনার ফলো করেন রেডিক্যাল প্রস্টেটেকটমি করার ক্ষেত্রে মিনিমালি ইনভেসিভ টেকনিকে রোবটিক পদ্ধতিতে এই কাজটি করা যায় ল্যাপারোস্কোপিতেও করা সম্ভব ওপেন পদ্ধতি অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল ওপেন স্ট্যান্ডার্ড রেডিক্যাল পার্সোলিটমি ইজ অলসো পসিবল স্যার আপনার সেন্টারে বিশেষ করে আপনি এই যে ইরোলজি অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্টেশন যে ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এখানে স্যার কী কী ফ্যাসিলিটিস আছে এই ধরনের সার্জারি ঠিক আমাদের ফাউন্ডেশনে এই ফ্যাসিলিটি এই চিকিৎসার ফ্যাসিলিটিসটা নাই কিন্তু ডায়াগনোসিস কিংবা রোগ নির্ণয়কালীন যে সমস্ত টেকনোলজিটুকু লাগে ওটুকু আছে কিডনি প্রতিস্থাপনটা তো হচ্ছে কিডনি প্রতিস্থাপন এই সেন্টারে হয় না আমরা শুধুমাত্র প্রমোশনাল কাজটা করি যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ইম্পর্টেন্ট এই সমস্ত কাজ এটি একটি আলাদা অধ্যায় প্রস্টেট ক্যান্সারের সাথে ঠিক এটি যাবে না হয়তো কিন্তু তবুও বলি যে এটি প্রধানত আমরা ওই কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বিশেষ করে মরণোত্তর কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের যে প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস এটাই আমরা করছি এখন আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা স্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আছি তবে আমাদের কিছু দর্শক তাদের মতামতগুলো একটু নিয়ে নিতে চাই তানভীর আহমেদ তিনি লিখেছেন ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক ডিসকাশন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মোহাম্মদ মনির তিনি শুভকামনা জানিয়েছেন আল আমিন লিখেছেন স্যারের আলোচনা শুনছি ভীষণ ভালো লাগছে তিনি লিখেছেন যে ইনফরমেটিভ প্রোগ্রাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা চাই ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য দেওয়া সরকার তিনি লিখেছেন নাইস ডিসকাশন থ্যাংকস রাজ টিভি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনারা এভাবে আমাদের রাজ টিভির সাথেই থাকবেন স্যার আমরা কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো বিদায় নেওয়ার আগে আমি একটু আপনার কাছে সর্বশেষ প্রশ্ন রাখতে চাই যে কিভাবে এই প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের ক্যান্সার থেকে আমাদের সাধারণ জনগণ নিজেকে রক্ষা করতে পারে এটা যদি একটু আমাদের সাধারণ দর্শক বলে অনেক কিছু বাকি রয়ে গেল হয়তো আর একটা সেশন লাগবে সেই কারণ হচ্ছে যে আমাদের পরবর্তীতে আরেকটি আমি বুঝতে পারছি সেগমেন্ট রয়েছে কিন্তু প্রস্টেট ক্যান্সার জন্য না হয় এই ব্যবস্থাটি করা বেশ কঠিন কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু প্রস্টেট ক্যান্সার কোনো সমস্যাই না তার কারণ হলো আমরা রেডিয়েশন অথবা অ্যাক্টিভ সার্ভেলেন্স অথবা রেডিক্যাল প্রস্টেটেকটমি করে তাকে একেবারেই চিন্তামুক্ত করতে পারে এবং তাকে কিওর করা সম্ভব প্রস্টেট ক্যান্সার ইজ এ কিউরেবল ডিজিজ যদি এটি প্রাথমিক অবস্থাতে আমরা নির্ণয় করতে পারি কিন্তু প্রস্টেট ক্যান্সার যখন বিস্তৃত হয়ে যায় তখন এটি ভয়ানক ভয়ানক বিষয় এবং এটার চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রস্টেট ক্যান্সারের রোগীরা সাধারণত পাঁচ বছরের চেয়ে বেশি বেঁচে থাকেন যখন বিস্তৃতি লাভ করে তখনও এবং এই সময়ে বিভিন্ন রকমের চিকিৎসার প্রয়োজন হয় যে চিকিৎসার বেশিরভাগটাই হলো হরমোন জাতীয় চিকিৎসা অ্যান্ড্রোক্রাইম কন্ট্রোল এবং তার সঙ্গে কেমোথেরাপি দেওয়া হয় এবং তার সাথে নতুন কতগুলো ওষুধ এসছে সেই ওষুধগুলো দেয়া যেতে পারে কিংবা দিতে হয় যেমন আমি বলেই দিই অ্যাপিরাটন অ্যাসিডেট এনজিলোটামাইড অ্যাপিলোটামাইড ডার্লোটামাইড 
এগুলো এত বেশি এক্সপেন্সিভ যে এক মাসে প্রায় চার লক্ষ পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হয় তার মানে আমাদের চেষ্টা করা উচিত কিংবা সাধারণভাবে চেষ্টা করা উচিত যে প্রস্টেট ক্যান্সার জন্য প্রাথমিক অবস্থাতে নির্ণিত হয় যাতে আমরা কিওর করে ফেলতে পারি প্রস্টেট ক্যান্সার ম্যাটাস্টেটিক হয়ে গেলে এটা হয়তো রুগীকে বাঁচিয়ে রাখা যায় কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে যায় স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনার গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই আমাদের সাধারণ জনগণ অনেক উপকৃত হবেন এবং এই প্রস্টেট গ্রন্থির যে ক্যান্সার এটি দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা থেকে তারা অনেকটা সচেতন হবেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই স্টুডিওতে সময় দেওয়ার জন্য আপনার মহামূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং আমরা প্রত্যাশা রাখবো এভাবে রাজ টিভি এবং রাজ পরিবারের সাথে থাকবো রাজ টিভিকে অনেক ধন্যবাদ আমার কোনো ধারণাই ছিল না রাজ টিভির পপুলারিটি এবং মানুষ এত পছন্দ করে দর্শকদের সবাইকে ধন্যবাদ যারা পার্টিসিপেট করলেন এবং রাজ টিভির রাষ্ট্রবীর যারা কর্মকুশলী আছেন আমি যেন অবাক হলাম যে আপনার স্ত্রীও এটার সাথে যুক্ত সো ইট ইজ এ ফ্যামিলি 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 অর্গানাইজেশন আমরা আপনার উত্তরোত্তর উন্নতি আশা করছি অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ প্রিয় আমরা এভাবেই চেষ্টা করে যাই আমাদের বাংলাদেশের কথিত দশা চিকিৎসক যারা বিভিন্ন সেক্টরে তাদের অবদান রেখে চলেছেন এবং আপনাদের জন্যই কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে এরকম কথিত দশা চিকিৎসকদের আপনারা হাতের নাকালে বাইরে অর্থাৎ আপনাদেরকে অনেক দূর কষ্ট হয়ে যায় তাদেরকে দেখানো আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের পরিচিতি তারা কোথায় চেম্বার করেন তাদেরকে কিভাবে রিচ করা সম্ভব সেই বিষয়টাও কিন্তু আমরা আমাদের টেলিভিশনের স্কলে দিয়ে দিয়েছি আপনারা স্যারের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন স্যারের সেন্টার হচ্ছে ইউরোলজি অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্টেশন ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ এই সেন্টারে স্যারকে নিয়মিত আপনারা পাবেন এটি বান্ধবথে অবস্থিত তো আজকে কিন্তু আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনায় ছিলাম আর সেটা হচ্ছে প্রস্টেট ক্যান্সার স্যারের কথা অনুযায়ী যদি আমরা একটু সচেতন হই আমরা যদি খুব দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করি তাহলে কিন্তু এই রোগ থেকে অনেকটাই নিরাময় হওয়া সম্ভব এবং এটি কিন্তু ভয়ের কোনো কারণ নেই তো আপনি সচেতন তো সঙ্গেই থাকুন রাজ টিভির দেখা হবে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আবারও বলছি রাজ টিভির সাথেই থাকুন ইউ আর ওয়াচিং রাজ টিভি জাগরণে বাংলাদেশ প্লিজ সাবস্ক্রাইব